Cuando Feng Chi conoce a la chica de sus sueños, su vida cambia para siempre al descubrir que existe un mundo más allá del que conocemos, plagado de mujeres hermosas y peligro. Prepara tus libros, tus cartas de amor y tu instinto de supervivencia, ya que es hora de adentrarnos en el mundo de Yawai, Mindan, Donghua, o si prefieres un nombre más sencillo, Monster Lives. En una universidad, durante una noche lluviosa, un joven guardia de seguridad patrulla el lugar a pesar de las advertencias de su superior de que es peligroso patrullar de noche, ya que es cuando los monstruos salen a cazar. El joven guardia ignora las palabras del hombre y se encuentra en el campus con una hermosa jovencita. Los dos comienzan a mostrar cariño bajo la lluvia y el joven se siente agradecido por su suerte. Mientras los dos jóvenes se muestran cariñosos, un joven de cabello celeste camina cerca de ellos y se enfurece al ver tal expresión de afecto, ya que él no tiene novia y eso lo hace sentir aún más solo. El joven se retira enojado y no se da cuenta de que el guardia de seguridad cae al suelo mientras la joven se relame con su sangre, admitiendo que el guardia fue un buen aperitivo pero que necesita más. Al día siguiente, el joven de pelo celeste... Feng Chi se despierta de una pesadilla en la que una joven se convierte en un monstruo y trata de devorarlo. Feng Chi asiste a clases aunque sigue enojado por el hecho de sentirse tan solo. Sin embargo, para sorpresa suya y de sus compañeros, Su Yu Er, una de las alumnas más populares de la escuela, lo invita a salir. Los dos caminan juntos y Feng Chi no puede creer su suerte, aunque había imaginado este momento muchas veces, ahora no sabe qué hacer. Su Yu Er le comenta que caminar solo por el campus se ha vuelto muy peligroso, ya que hay un asesino en serie suelto en el lugar, que incluso la noche anterior un guardia de seguridad fue asesinado. Ella tiene miedo de estar sola. Feng Chi le dice que hasta ahora todas las víctimas han sido hombres, por lo que no debería preocuparse. Su Yu Er toma la iniciativa e invita a nuestro protagonista a salir, ya que aparentemente él no ha captado la indirecta. Mientras tanto, la joven misteriosa, que aparentemente tiene poderes vegetales, acaba con la vida de otro hombre después de seducirlo. Al día siguiente, Su Yu Er y Feng Chi se encuentran en el centro comercial y ella va de compras y expensas de nuestro héroe, lo que afecta gravemente su billetera. Mientras caminan, son testigos de cómo un hombre cae desde un edificio al vacío. Por de la misteriosa joven, lo que arruina la tarde de nuestros protagonistas. La joven misteriosa se lamenta después de haber asesinado al hombre, no porque se arrepienta, sino porque la energía que ha absorbido no es suficiente y necesita una presa con más energía. Al día siguiente, Fenchi trabaja repartiendo volantes para ganar un poco de dinero, ya que la cita con su Yuer le costó lo poco que le quedaba. Mientras trabaja, nuestro héroe se encuentra con la joven misteriosa, quien de inmediato se muestra interesada en él y le entrega su tarjeta. Esa noche, nuestro héroe se emborracha y el encargado del bar llama a la jovencita misteriosa, llamada He Wang. He Wang busca a nuestro héroe y contesta por haber encontrado una nueva víctima. Lo lleva a un hotel por horas para estar con él. Su Yu Er, que no ha respondido a las llamadas de Feng Chi porque se estaba bañando, nota las llamadas perdidas y temerosa de que le haya ocurrido algo, va en su búsqueda. Su Yu Er encuentra a Feng Chi y He Wang en el hotel y las dos jóvenes combaten, demostrando que ambas son más de lo que parecen. Cuando He Wang utiliza sus poderes vegetales para someter a Su Yu Er, Feng Chi se interpone bloqueando el ataque de He Wang con su cuerpo y sufriendo daños en el proceso. Al ver eso, Su Yu Er se enfurece y activa su verdadero poder, liberándose fácilmente de la trampa de Hoi Wang y revelando su verdadera forma, la de un espíritu del zorro. Habiendo revelado su verdadera forma, Su Yu Er se enfrenta a una sorprendida Hoi Wang, quien se da cuenta de que ha perdido la ventaja contra su enemiga. Ante la evidente derrota, Hoi Wang toma la decisión de huir, destruyendo la habitación en su escape. Feng Chi, quien ha sido testigo de toda la situación, se acerca a Su Yu Er y le pregunta qué está sucediendo y si ella es un demonio. Su Yu Er responde que tenía planeado seducirlo para luego devorarlo, pero que podría cambiar de opinión. Feng Chi, abrumado por la situación, se desmaya. Mientras tanto, una malherida He Wang se recupera bajo la lluvia, exhausta por la batalla, pero decidida a cumplir su misión. Mientras descansa, se nos muestra un vistazo de su pasado y como ella fue testigo de cómo su bosque sufrió la deforestación. Un hombre se acerca a He Wang y ella aprovecha la oportunidad para atacarlo y así recuperar su salud. Al día siguiente, Feng Chi despierta en la habitación destruida y se ve obligado a pagar por los numerosos daños. Dos días después, Feng Chi se siente en un banco mientras su Yu Er ha estado desaparecida durante dos días, dejando un impacto duradero en la vida de nuestro héroe, quien no sabe si la volverá a ver. Los compañeros de Ben Chi le preguntan qué le ha sucedido, ya que hace varios días que no lo ven en el comedor de la universidad. Los rumores de que el joven se ha quitado la vida comienzan a circular. Ben Chi les explica que la verdadera razón es que no tiene dinero, pero sus compañeros no le creen y creen que está deprimido debido a que su Yu Er lo ha abandonado. De repente, su Yu Er aparece para negar los rumores y el grupo se retira. Su Yu Er invita a Feng Chi a almorzar y lo lleva a un restaurante, donde le presta una lupa que, al utilizarla, revela la verdadera forma de las personas a las que se observa. Feng Chi se da cuenta de que su Yu Er no es la única demonio en la zona, y muchas personas en el comedor están disfrazadas de demonios. Mientras tanto, en una obra en construcción, He Wan se dirige a un grupo de hombres con la intención de seducirlos y alimentarse de ellos. De vuelta con nuestros héroes, su Yu Er le explica a Feng Chi que exige una tregua entre humanos y demonios, y la mayoría de los demonios llevan una vida pacífica sin llamar la atención. Desafortunadamente, 
Afortunadamente, este no es el caso de Hewan, un espíritu del bosque que ha puesto sus ojos en nuestro héroe y le advierte que es probable que vuelva por él. Después de alimentarse de los obreros, Hewan recupera toda su salud y se prepara para el siguiente enfrentamiento. El round 2. Mientras Hewan recuerda un poco de su infancia y compra la ropa para prepararse para su próximo movimiento, sus acciones no han pasado desapercibidas, ya que los cuerpos de los obreros muertos han sido descubiertos. La policía se encarga de investigar las misteriosas muertes en la zona, y un oficial superior, que parece saber más de lo que muestra, asigna la tarea de lidiar con el caso a un agente especial. El agente llega a la escena del crimen y reconoce de inmediato la marca distintiva de un espíritu del árbol en el ataque. Sin embargo, esto no parece ser un ataque normal, sino uno motivado por la venganza debido al salvajismo de la agresión. En ese momento, alguien se comunica con el agente e informa que el objetivo G1 ha entrado al campus. El agente decide perseguirla, pero no sin antes asegurarse de sellar la escena del crimen para evitar que se convierta en otro lugar embrujado. En la cafetería de la escuela, Fenchi está almorzando y al ver las noticias se da cuenta de lo que está sucediendo. Repentinamente, su Yuera aparece y le dice que después de clases lo invitará a comer, pero que por precaución y para su seguridad, no salga del campus a menos que sea con ella. Fenchi decide pasar el resto del día explorando el campus y usa una lupa para identificar quiénes de sus compañeros son espíritus y quiénes son humanos, pero se da cuenta de que todos sus compañeros son humanos. Nuestro héroe se sorprende al ver a sus compañeros reunidos alrededor de un árbol, pero cuando baja la lupa se da cuenta de que ese árbol es en realidad g quien lo reconoce de inmediato. Finchi intenta huir, pero la joven lo atrapa con sus enredaderas. g le dice que lo estaba buscando y le advierte que si trata de avisar a su Yuer, acabará con la vida de sus compañeros. Finchi se rinde y acepta irse con el espíritu del árbol, y ambos abandonan las instalaciones escolares. Mientras caminan, se encuentran con un oficial de policía que parece notar algo extraño y encuentra la actitud de g sospechosa. En una azotea cercana y lejos de su Yuer, g tiene a Finchi a su merced y le dice que lo devorará. Él le pregunta si ella es responsable de la ola de asesinatos y Hewan lo admite sin ningún tipo de remordimiento. Luego le revela a nuestro héroe que no son tan diferentes, ya que él también es parte de una raza que mata innumerables seres vivos como insectos y animales. Sin embargo, en un momento de vulnerabilidad, Hewan baja la guardia y le confiesa que en algún momento deseó convertirse en humana, pero ese tiempo ya ha pasado y ataca a Fenchi. Mientras la vida de nuestro héroe corre peligro, nos transportamos un poco al pasado y conocemos la historia de nuestra antagonista. En un bosque cerca de la ciudad, dos espíritus del árbol conversan y reconocemos a uno de ellos como una jovencísima Hewan. Los dos espíritus sueñan con algún día, cuando sean lo suficientemente poderosos, convertirse en humanos e incluso Hewan le dice a su amigo que cuando el día llegue, los dos podrán casarse. Los demás espíritus del árbol que todavía no tienen la fuerza para tener forma humanoide celebran la amistad entre sus dos amigos. Sin embargo, un día llega la noticia de que los humanos planean mudarse al bosque, lo que alegra a una inocente Hewan que cree que de esta forma podrá ser amigos. Pero el resto de los espíritus sabe lo que se avecina y le advierte que los humanos piensan acabar con el bosque. Dos espíritus del bosque llegan a una triste decisión y se la comunican al amigo de Hewan que a su vez le dice a ella lo que han sucedido. Como ninguno de los espíritus es lo suficientemente fuerte como para defenderse de las máquinas humanas o huir, son árboles, están pegados al piso, medio que es una de sus características principales, han decidido fusionarse y con sus últimas fuerzas le han dado todo el poder a Hewan, comulgando con ella. Mientras desaparece, su amigo, que tampoco tenía la fuerza para ser humano, le dice la joven que estarán juntos. De esta forma, una Hewan más adulta aparece en medio del bosque, llevando consigo la carga de sus hermanos caídos. De vuelta al presente, Fenchi fue capaz de esquivar el golpe de Hewan, y la chica trata de someterlo, pero él se niega. Fenchi se da cuenta de que la zona de construcción en la que están es en realidad el antiguo bosque de Hewan, donde todos sus amigos murieron por culpa del hombre. La joven lo atrapa con sus enredaderas. Él dice que acostarse con él es una forma de obtener su energía, pero si se niega, hay otra forma de hacerlo. Hewan apuñala a Fenchi con sus poderes, haciendo que joven se desangre. En otro lado del campus, su Yuer siente el peligro y pide permiso a su profesor para usar el lavabo. Mientras Fenchi es apuñalado por Hewan, a lo lejos el agente de gobierno observa muy atento la situación e incluso cuando uno de sus hombres le pregunta si debería actuar, el agente tiene curiosidad y les ordena que esperen a ver qué pasa. Fenchi agoniza y su vida pasa frente a sus ojos, por lo que nuestro héroe se da cuenta de que no fue una gran vida. Sin embargo, lo último que ve antes de perder el conocimiento es la forma de zorro de su Yuer. Esto al parecer despierta un extraño poder dentro de nuestro héroe, y una sorprendida g nota que a diferencia de lo que ella creía, el que está absorbiendo poder es él, logrando lastimarla. El poder que nuestro héroe emana es tan intenso que despide una luz que trae a todas las criaturas mágicas de la zona, su Yuer incluida, como si de un faro se tratase. Fen Chi no entiende nada de lo que pasa y se sorprende de estar vivo. g por otro lado, aprovecha este momento de duda por parte de nuestro héroe para atacarlo con todas sus fuerzas, reuniendo sus lianas en un solo punto y formando un puño. g golpea a Fen Chi lanzándolo del edificio, pero nuestro héroe no solo 
solo sale ileso, sino que su cuerpo absorbe las lianas de la joven árbol. Los policías que observan están impresionados y el agente especial le dice que ahora empieza lo bueno. Los dos continúan luchando y aunque Fenchi es capaz de absorber los golpes de Hawan, la joven árbol está dispuesta a todo con tal de acabar con él. Los dos se lanzan el uno contra el otro en un golpe decisivo, pero mientras se acercan, el poder de Fenchi se desvanece del golpe dejando la merced de la fuerza de Wan. Sin embargo, nuestro héroe no está perdido, ya que el responsable de su baja de poder es nada más y nada menos que su Yuer que decide tomar la posta y luchar de una vez por todas con Hewan. El agente especial a ver a la joven zorro, le dice a los demás agentes que su presencia ya no es necesaria. Hewan ataca a su Yuer, pero a pesar de ser una entidad poderosa, el espíritu del árbol no es rival para la chica zorro, que además de poder, tiene siglos de experiencia. Viendo que no puede hacer nada para derrotar a su Yuer, Hewan recuerda el daño que le hicieron los humanos a ella y a su familia, y recuerda todo el odio que tiene por la humanidad, por lo que todo su poder está ahí en forma de una explosión de energía. Su Yuer queda impresionado al ver cómo Hewan saca poder estando al borde de la muerte, pero no parece demasiado preocupada. Más poderosa que nunca, la batalla final entre Hewan y su Yuer está por empezar. La muestra de poder de Hewan no ha pasado desapercibida y algunas personas del vecindario han notado la explosión en el sitio de construcción, lo que les llama la atención. En el lugar, la joven se ha convertido en una gigantesca criatura arbórea que amenaza con destruir todo el edificio con sus raíces, por lo que su Yuer decide entrar al edificio y buscar el núcleo de Hewan para poder de una vez por todas acabar con todo este asunto. Feng Chi le dice que no entre, ya que es demasiado peligroso, pero ella le dice amablemente que puede cuidarse sola. Dentro del edificio, las raíces han tomado el control de toda la estructura del edificio, por lo que Hewan parece estar en todas partes a la vez y ataca con sus lianas a su Yuer, que se defiende con sus poderes de fuego. Las dos conversan mientras pelean, dejando en claro de que ambas están decididas a ser la vencedora, y solo una de ellas saldrá con vida. De repente, las raíces terminan de cubrir el edificio derribándolo por completo delante de un público insospechado. Los policías le preguntan a la gente si es hora de actuar y le responde mientras se retira que ya no es necesario, que el vencedor es claro y que aquella persona que estaban esperando ya ha aparecido. Fenchi busca su Yuer y empieza a excavar entre los escombros del edificio, encontrando una mano que podría ser la de su novia. Pero de repente una liana se emerge del lugar y Hewan emerge victoriosa de las ruinas. Hewan ataca a Fenchi para acabar con esto de una vez por todas, pero cuando las lianas se acercan a nuestro héroe, se prende en fuego. Su Yuer se eleva desde los escombros y sin media palabra continúa con la lucha. Hewan furiosa la ataca y la pregunta por qué solo los humanos tienen derecho a destruir todo a su alrededor y por qué ellos no tienen derecho a vengarse. Utilizando todo su poder, Hewan le dice a una calleta su Yuer que una vez que acabe con ella, eliminará a cada ser humano de la faz de la tierra. Las dos jóvenes chocan, provocando otra explosión. Cuando el joven se asienta, la vencedora es claramente su Yuer que le dice a una malherida Hewan que es hora de rendirse. Pero un último acto de rebeldía, la chica árbol atraviesa su propio pecho y se arranca el corazón, devolviéndole a la tierra que pertenece. De esta forma, los espíritus de la joven también se liberan y Hewan muere, dejando en su lugar un enorme árbol. En un limbo oscuro, el espíritu de Hewan llora en soledad, preguntándose si ese es el castigo que le corresponde cuando uno de sus amigos espíritus aparece y le dice que es hora de avanzar e ir con ellos. Hewan atraviesa un portal y aparece en un hermoso bosque donde sus amigos y su amado le dan la bienvenida. Después de los eventos acontecidos, el agente se reúne con una joven discípula de nombre Shuan Guo. Le informa que debe prepararse para su próxima misión. Al otro día, Feng Chi conversa con uno de sus compañeros de cuarto que al parecer, después de su encuentro con Hewan, ha decidido ser amable con las plantas. Nuestro héroe se dirige a la oficina de correo del campus y su compañero le dice que le haga el favor de retirar un paquete para él. Mientras va al correo, Feng Chi piensa que la planta en su habitación es una forma de homenajear a Hewan, aunque en el fondo se alegra de que ese asunto haya finalizado y al fin pueda tener una cita normal con su Yuer. En la oficina de correo, Fenchi descubre que el paquete que su amigo estaba esperando es una muñeca de tamaño natural, por lo que se ve sometido a la obligación de llevar la incómoda muñeca por todo el campus delante de las personas que cuando lo ven, hablan a sus espaldas. En el camino, la joven misteriosa se cruza accidentalmente con nuestro héroe, aunque el accidente no tiene nada, ya que al parecer la joven es de planear meticulosamente cada una de sus acciones, y aunque sus planes son muy buenos, en lo que no se destaca es en ponerlos en práctica, por lo que de inmediato se presenta ante Fenchi, dirigiéndose ante él por su nombre y lo invita a tener una práctica que involucra que los dos estén juntos para aumentar su poder. Esta actitud espanta de inmediato a Fenchi que se dan cuenta de que podría estar metido de vuelta en otra situación como la de Hewan y sale corriendo, dejando la caja de encomienda olvidada. En un flashback, descubrimos que la gente le ha dado toda la información a la joven acerca de Fenchi, ya que la agencia considera que el mismo podría ser la reencarnación de algo llamada el ojo de Yang, por lo que le recomienda a su pupila que si tiene la oportunidad de realice la práctica con él. De vuelta al presente, la joven levanta la caja de Fenchi, pero es confrontada por su Yuer, que la reconoce de inmediato, y le dice que no se mete
meten sus asuntos. La joven también conoce a nuestra heroína, diciendo que la ha visto en la lista negra de la agencia, pero su Yuer le dice que es alumna de la escuela y tiene derecho a estar en el lugar. Cuando su Yuer le pregunta a la joven qué quiere con nuestro héroe, ella le responde que es su misión, y el espíritu del zorro le responde que entonces vaya a completarla. Fenchi llega a su habitación sin el paquete, por lo que sus amigos se lo reclaman, pero la joven aparece detrás de él, y cambiando táctica le dice que quiere ser su novia, lo que provoca la ira de los compañeros de cuarto de nuestro héroe que consideran que está monopolizando a todas las jóvenes hermosas del campus. Más tarde, Fenchi y su Yuer cenan juntos y nuestro prota le dice que ha partido la lupa mágica, pero la joven le dice que la lupa es solo una lupa normal y que solo funciona como conducto para su verdadero poder, revelándole que él también es un espíritu y puede reconocer a otros con tan solo desearlo. También le dice que por alguna razón al despertarse su poder, muchos espíritus se sentirán atraídos hacia él, entre ellos la nueva compañera que los está espiando sin disimular demasiado. En la oficina, el agente le dice a sus subordinados que el ojo de Yang es una fuente muy grande de poder y aquel que practique con él será muy poderoso. En el restaurante, su Yuera y la joven chocan por Fenchi, tratando de intimidar a una a la otra pero sin éxito. El único que sale perdiendo en toda esta situación es nuestro protagonista, ya que la gente del restaurante cree que se citó con dos chicas a la vez. La pareja se retira pero son seguidos muy, muy de cerca por la joven, que no se molesta en disimular su presencia y solo camina atrás de ellos, poniendo muy incómoda a Fenchi. En el pasado, vemos como la joven, en ese momento, una niña se encarga sola de una criatura salvaje. Sobre una montaña, otro niño la observa impresionado por su poder, y su maestro, el agente misterioso, le dice al niño que se continúa sin tomar de en serio, la jovencita pronto lo alcanzará, ya que ella sí sigue entrenando mientras se confía a un niño no. Entusiasmado por el desafío, el niño espera que su compañerita continúe mejorando. Al otro día, por la mañana, nuestro héroe sale al balcón pensando en el día que se avecina y cómo se le apetece desayunar. Cuando de repente, bajando de una soga, Shuang Wu aparece colgada de una soga ofreciéndole un poco de pollo para desayunar. Más tarde, en el comedor de la escuela, Shuan Wu aparece nuevamente ofreciéndole una presa de pollo que el joven rechaza. El día transcurre de la misma manera y en cada lugar que nuestro héroe va, sea el baño o asistiendo a clases, Shuang Wu aparece ofreciéndole un poco de pollo. Por la noche, Fenchi se reúne con sus amigos a jugar juegos online, pero son derrotados por un misterioso jugador que resulta ser nada más y nada menos que Shuang Wu. El grupo se pasa la noche jugando y perdiendo, por lo que al otro día ninguno ha finalizado con sus asignaciones escolares para entregar, pero Shuang Wu aparece frente a nuestro prota y le entrega sus tareas hechas. La joven incluso ha hecho la tarea de los compañeros de Feng Chi, por lo que de inmediato se convierten en sus admiradores. A partir de ese momento las cosas se peoran y Shuang Wu se convierte en una presencia constante en la vida de Feng Chi, siguiéndola a todos lados, lo que lo pone demasiado incómodo. Un día como cualquier otro, una mujer está atacando a Feng Chi y Shuang Wu lo salva utilizando sus apetitos especiales. Nuestro héroe le agradece pero le dice que no puede tener nada con ella ya que está enamorado de alguien más y ella le dice que le entiende y lo respeta, pero que igualmente lo protegerá de todo mal. Esa noche la joven recibe una llamada de su compañero que le dice que se tome las cosas con calma, pero ella le promete que pase lo que pase completará la misión. Buscando cómo completar su misión y tener una práctica con Feng Chi, Shuang Wu estudia la cultura televisiva y va de compras. En su habitación nuestro héroe goza de su último ramen ya que su compañero celoso de su relación con tantas mujeres hermosas lo han abandonado por la jornada y su Yuer, celosa de Shuang Wu, también lo ha dejado a su suerte. Cuando está por almorzar, Shuang Wu aparece por la ventana y agrega una salchicha al escuálido ramen de nuestro héroe que lo coma agradecido. Luego los dos conversan y la joven se dedica a sellar aperturas demoníacas en su habitación, diciendo que como el joven es parte demonio, es la razón por la que se sentía traído a ese cuarto. Fenchi le agradece la comida y le pide que se vaya, pero Shuang Wu le dice que no ha renunciado a su misión de practicar con él. De repente el joven empieza a sentirse mareado y ella le revela que ha puesto un fuerte sedante en la salchicha y practicará con él quiera o no. Sin embargo, las compañeras de cuarto regresan e interrumpen a la joven que utiliza un sello mágico para manejar el cuerpo de nuestro héroe y los dos se retiran a un lugar más tranquilo. Los dos se dirigen a un hotel por horas y el encargado reconoce a Fenchi como el mismo joven que destrozó su habitación y aún no pagó los daños. Pero Shuang Wu le da un fajo de billetes y consigue una habitación. En el lugar, la joven trata de estar físicamente con nuestro héroe, pero se nota que no tiene idea de lo que está haciendo ya que es muy inexperta. Ella continúa con la intención de cumplir su misión, pero pronto se quiebra en llanto y escapa de la habitación lanzándose por la ventana. Durante la caída, la joven no parece notar que en la habitación de abajo, un siniestro hombre está realizando actividades muy sospechosas. Shuang Wu llama a su compañero que está muy ocupado matando demonios y se pone furioso al descubrir que su compañera está llorando y jura vengarse de la responsable. En la habitación, nuestro héroe empieza a recuperar un poco el control de su cuerpo cuando el encargado del hotel la reprende por ensuciar todo nuevamente. Pero de repente, el dueño del hotel les interrumpe y pide hablar con Fenchi. En un restaurante, Fenchi y el dueño del hotel cenan juntos y aunque nuestro héroe duda de las intenciones del hombre, este le dice que solo 
quiere pedirle un favor y que incluso le pagará por ello. El hombre le da a nuestro prota un par de lentes y Fenchi recuerda que su Yuer le dijo que usando su poder y viendo a través de cualquier cristal puede ver la verdadera forma de cada persona. Nuestro héroe se pone los lentes y descubre que el dueño del hotel es un espíritu de ciervo. Después del susto inicial, los dos conversan y el ciervo le dice a Fenchi que algo extraño está sucediendo en su hotel. En una azotea cercana, su Yuer y la gente misteriosa conversan y él advierte que es probable que a Fenchi lo secuestren de nuevo y que esté en peligro de perder la vida, como lo ha hecho muchas veces en muchas vidas pasadas. La joven se se enfurece y la gente se retira, deseándole suerte a ambos en esta vida y esperando que los dos puedan estar juntos. De vuelta con Fenchi, el ciervo le dice que normalmente su hotel es utilizado por muchas jóvenes espíritus que lo han adoptado como base de operaciones para llevar a hombres y a observar sus energías, pero sin matarlos. Sin embargo, últimamente muchas de las clientes habituales han desaparecido misteriosamente e incluso él se encontró con una de ellas en su habitación, sin vida y con su energía absorbida. El ciervo tiene miedo de que algo peor vaya a pasar y sabe que nuestro prota es novio del espíritu de zorro, por lo que le pide la ayuda de ambos a cambio de un generoso pago. Al ver el dinero, nuestro héroe acepta la misión, pero también lo hace al haber notado la preocupación del espíritu por la seguridad de los demás. Al otro día, nuestro héroe quiere convencer a su Yuer de ayudarlo con su misión, pero ella se niega diciéndole que los problemas de los demás y de aquellos que no sepan cuidarse no son su problema. Habiendo aceptado el dinero y con la esperanza de ayuda, nuestro héroe termina reclutando a Xuan Guo para que lo ayude y ella acepta la misión, diciendo que sospechaba que algo pasaba al sentir una energía extraña la noche que estuvo allí. Además, la revela que lo estuvo espiando, por lo que está al tanto de los detalles. Juan Go le dice que para tener éxito necesitan prepararse y hacer un plan, por lo que lo lleva de nuevo al hotel para familiarizarse con el lugar, donde sin saberlo, una figura misteriosa los está esperando. Cuando los dos jóvenes entran al hotel, Feng Chi le explica al dueño que no pudo conseguir la ayuda de su Yuer, pero cuando Juan Go le dice que pertenece al clan Tao, el hombre considera que es suficiente y le da los detalles de su problema. Más tarde, los dos jóvenes se instalan en la habitación de siempre y Juan Go tiene lugar de trampas para espíritus, sellos invisibles que debilitarán a cualquier espíritu que intente atacarlos. Una vez acomodada la habitación, Juan Guo le dice a nuestro héroe que deberán simular que están juntos, ya que según sus investigaciones han notado que las víctimas estaban en medio del acto cuando fueron atacadas. Juan Guo intenta simular leyendo un guión, pero Feng Chi la toma del brazo y empieza a hacer de cosquillas. 15 minutos después, los dos descansan, pero las cosquillas tuvieron un efecto secundario en la joven que ahora mira con otros ojos a nuestro héroe. Cansado por el escándalo, el encargado del mostrador del hotel decide ir a caminar y así tomar un poco de aire. La energía liberada por las ganas de la joven está con Feng Chi, atrae el espíritu y ella lo nota, por lo que para defender a nuestro héroe lo arroja por la ventana del edificio. Juan Guo queda sola con el espíritu, quien se revela como una criatura parecida a un hombre lobo. El asesino le dice que esperaba su Yuer, pero se conforma con ella. Juan Guo lo atrapa con su sello, pero al parecer este no tiene demasiado efecto con la criatura que se prepara a atacar. Juan Guo lucha contra el lobo y toma fácilmente la ventaja cuando ella utiliza todos los trucos que había escondido en la habitación previamente y lo encadena, diciendo que esa habitación es su campo de batalla. La joven saca un bastón extensible y le dice al lobo que abandone esa práctica, pero el lobo al verla recuerda a la misma joven, vestida de otra forma pero con una espada en la mano. El lobo la reconoce, dando a entender que ambos ya lucharon en una vida pasada, pero Chuan Guo no sabe de qué está hablando. Contento de haberse reencontrado con su viejo enemigo, el lobo le dice que ya no necesita de cuerpo para seguir luchando. De repente el espíritu abandona el cuerpo humano que estaba poseyendo, y Chuan Guo nota que ya no puede sentir al espíritu. De repente el techo de la habitación ataca a nuestra heroína, y el espíritu se burda de ella. Afuera del edificio, Feng Chi y el encargado observan el daño que se produce a medida que los dos pelean. Juan Go corre por los pasillos del edificio y nota que todo ha cambiado por lo que se da cuenta que el espíritu no solo ha poseído cuerpos humanos, sino que el mismo edificio es su campo de juego. El edificio continúa atacando a la joven, cambiando de forma y manifestando formas monstruosas mientras ella la ataca con sus sellos. Nuestra heroína llega a la parte baja del edificio solo para verse rodeada de diferentes manifestaciones del espíritu que bloquean las puerta de salida y aunque ella les ataca con sus sellos, los objetos atraviesan a los espíritus. El lobo se burda diciéndole que no puede derrotarlo ya que no tiene forma física y ella le dice que no le estaba apuntando a él. Los sellos estallan y destruyen las puertas permitiendo a Xuan Go escapar. Afuera del edificio, Feng Chi intenta entrar para ayudar a su amiga pero la ve en la puerta. Xuan Go le dice que debe finalizar la misión y no le deje entrar por lo que entre lágrimas los dos se despiden el uno del otro. Mientras los dos se separan Feng Chi tiene una extraña visión de Xuan Go en la misma situación pero en el pasado el espíritu atrapa a Xuan Go y te dice que no tiene escapatoria, pero ella le responde que nunca busca escapar y solo estuvo diseminando sus sellos por todo el edificio, ya que si lo hotel de su cuerpo se encargará de él. De repente, todos los sellos estallan al mismo tiempo destruyendo el hotel. La explosión activa los recuerdos de Feng Chi que han estado sellados por años. En ello vemos como tanto el como Xuan Go son dos monjes que estudian para luchar contra los demonios, aunque ahí parece ser una estudiante más avanzada. Los dos parecen sentirse atraídos el uno al otro, pero ponen por delante sus obligaciones.
relaciones para con la humanidad ya que nos ubicamos en la parte más candente de la guerra entre humanos y demonios. Los líderes de los principales cultos, cansados de los demonios que atacan a los humanos, preparan un ataque definitivo para detener esa amenaza. Sin embargo, algunos espíritus, como Suyuer, no han elegido ningún bando prefiriendo vivir en paz, en especial la chica zorro que parece tener una gran amistad con nuestro héroe. El demonio lobo por otro lado, cree que Suyuer se una a su bando, pero ella se niega ya que prefiere proteger que atacar. Los líderes de los cultos preparan un ataque final contra los demonios y todos se preparan, pero Shuan Ko pierde la oportunidad de decirle a Fenchi lo mucho que le ama antes de partir a la batalla. Durante la pelea, Fenchi es herido y Shuan Guo atiende a sus heridas, frente a la maestra de la joven que no quiere otra cosa más que ver a los dos juntos de una vez por todas. En otro lugar, el demonio lobo le pide a un poderoso demonio que le dé tropas para luchar contra los humanos, ya que la derrota es inminente, y el misterioso demonio de cabello celeste le dice que accederá a su pedido, pero que si fracasa, más vale que muera en el campo de batalla, porque si regresa derrotado su destino será peor. Mientras los monjes se entrenan, Fenchi le pregunta a su maestro a qué se debe la guerra entre humanos y demonios, y su maestro le pregunta por qué pelea. Y como le responde que si no pelea, los demonios matarán a las personas, y el maestro le responde que debería hacer las cosas por su corazón y no por lo que le han dicho. Nuestro prota se reúne con Shuan Ko, y los dos conversan, dejando muy en claro que los dos sienten algo el uno por el otro. Pero antes de avanzar, un grito proveniente de un campo cercano llama la atención de nuestros héroes. Al llegar, descubren a uno de sus compañeros monjes, que corre hacia ellos diciendo que deben advertir a los ancianos. De repente, el demonio lobo apuñala por la espalda al monje. Nuestros héroes han dado cuenta que el demonio se ha logrado escabullir en el lugar de entrenamiento y Chuan Wu le dice a Fenchi que vaya a avisar a su maestro mientras ella lo enretiene. Pero el joven se niega y los dos pelean contra la criatura. Desafortunadamente, el demonio lobo es demasiado fuerte y ellos no están lo suficientemente coordinados por lo que la criatura toma la delantera y captura a Shuang Wu. El lobo exige a nuestros héroes que lo lleven frente a su maestro para acabar con él. Y no teniendo demasiadas opciones, nuestro prota le dice que lo hará de guiar al lugar apartado donde su maestro está meditando. Fenchi guía al monstruo a una cueva apartada que tiene una puerta. Más allá de la puerta se encuentra su maestro. Mientras caminan en la oscuridad, Fenchi y Shuang Wu recuerdan como una vez, cuando eran niños descubrieron esa cueva mientras jugaban en las escondidas. Fenchi se escondió en la cueva y tuvo un accidente, pero por suerte, Shuang Wu fue capaz de encontrarlo ya que podía sentir la energía de nuestro héroe. Con eso en mente, las dos jóvenes, aunque están en la oscuridad y no son capaces de ver, a diferencia del lobo que puede ver en la oscuridad, saben exactamente dónde están. Juan Wu y Fenchi cierran los ojos, nuestro héroe abre la puerta de la cueva y una luz cegadora afecta la visión del lobo el tiempo suficiente para que Juan Wu se libere de sus brazos y le empuje hacia la puerta. El lobo atraviesa la puerta solo para descubrir que del otro lado solo hay un precipicio y cae al vacío. De vuelta en el pasado, durante la niñez de nuestros héroes y después de descubrir la cueva, Juan Wu y Fenchi también descubrieron la puerta que parece ser un lugar sagrado. Así, todos los años, cada vez que visitaban el lugar, Fenchi le pedía matrimonio a Shuang Wu, pero ella siempre se negaba. Algo que con el pasar de los años se convirtió en una costumbre para los dos. De vuelta en la actualidad, el lobo se aferra al precipicio, pero ha quedado a merced de nuestros héroes, que exigen que le revele el nombre de su líder, y que renuncie a sus planes. Escena que el lobo después recordaría conocer la versión moderna de nuestra heroína en el hotel. La criatura se lanza al vacío. Shuang Wu y Fenchi se quedan en el lugar, pero sin saberlo, la pelea ha debilitado la montaña que se derrumba donde está parada Shuang Wu, por lo que la joven cae al vacío. Fenchi la atrapa, pero al estar herido, no es capaz de resistir por mucho tiempo, por lo que ella decide aceptar su propuesta de matrimonio y para demostrar lo mucho que le ama, decide sacrificarse y se suelta, cayendo al vacío. Fenchi se lanza tras ella sin pensar en las consecuencias, pero es rescatado por su Yuer, quien presentía que algo malo pasaba. Fenchi le exige a su Yuer que rescata a su amiga y el espíritu del zorro se lanza en su búsqueda, encontrando a la moribunda en el fondo del precipicio, por lo que le da una medicina. Tiempo después, Fenchi recibe la noticia de que Shuang Go se ha recuperado, pero cuando va a hablar con ella, descubre que su amiga de toda la vida ha perdido la memoria y no la recuerda. En un flashback, se nos revela que Shuang Go no fue lo único que su Yuera encontró en el fondo del precipicio, sino que también descubrió que el demonio lobo había sobrevivido. El lobo la acusa de luchar junto a los humanos y ella, enojada por sus acciones, lo mata y sella su espíritu en el lugar, diciéndole que nunca podrá abandonarlo sin saber que siglos después un hotel se construiría encima de él. De vuelta en el pasado, su Yuera le dice a Fenchi que la única forma de salvar la vida de su Wang Wu fue quitándole 10 años de almas que tenía acumulados, lo que provocó que entre esas almas se perdiera la de su amiga y ahora dentro del cuerpo de Chuang Wu hay un alma nueva que nunca le conoció. Nuestro héroe no pierde la esperanza, pero efectivamente es su amiga, el amor de su vida no lo conoce, y las cosas empeoran cuando Chuang Wu decide que su vida no está en el monasterio, por lo que decide buscar su destino en otro lugar, dejando a nuestro héroe solo, que también debió continuar con su vida. De vuelta al mundo moderno, Fenchi despierta con estos nuevos recuerdos y sabe lo que tiene que hacer. Nuestro héroe toma un vidrio roto y se apuñala el corazón, lo que como la última vez activa sus poderes. 
Así es, capaz de sentir la presencia de Shuang Go que está bajo los escombros dentro de un campo de fuerza aún luchando contra el espíritu del lobo. Nuestro héroe levanta los escombros y se acerca a la joven, diciéndole que ella todavía tiene una promesa que cumplir y debe protegerlo. De esta forma, nuestro héroe toma a Shuang Go y la rescata de las garras del espíritu del lobo. Sin embargo, aunque Shuang Go está salvo, el espíritu del lobo aún no se da por vencido y ataca a Fenchi, que detiene su golpe con una sola mano. Sabiendo que al haber sido destruido el hotel, el demonio no le queda mucho tiempo de vida, nuestros héroes deciden alejarse en vez de seguir peleando, ya que Shuang Go necesita cuidados médicos. El demonio intenta poseer nuevamente al dueño del hotel matando al espíritu del siervo, pero está demasiado débil para hacerlo, en especial después de que su Yuer llega al lugar y termina lo que empezó Shuang Go. Fenchi corre con su amiga en brazos a un hospital, pero sabe que no llegará a tiempo, por lo que le ruega a su Yuer que lo ayude, pero la joven no sabe si hacerlo o no. De repente aparece el agente misterioso, el líder del clan Tao, y junto a sus hombres se llevan a Shuang Go para darle cuidados médicos. Fenchi se desmaya y Tao le dice que si ella no lo cura, es probable que el joven muera. La tormenta se calma. Fenchi se despierta y agradece a su Yuer. Shuang Wu se recupera de sus heridas en un hospital y Tao le encarga a su segundo al mando seguir con la misión de la joven. En otro lugar, dos hombres misteriosos conversan ya que han descubierto la presencia de Fenchi. Uno de los hombres de cabello celeste le dice al otro que es hora de ponerse a trabajar. Dos días pasan y Fenchi se encuentra débil por lo acontecido en el hotel, por lo que está haciendo reposo en su habitación. Cuando su Yuer aparece y le da una pastilla la que llama Lágrima de Dragón, que mejorará su salud en unas 6 horas. El joven sigue descansando, pero quiere preguntarle a su novia quiénes son los protagonistas de su recuerdo. Su Yuer por otro lado conversa con una amiga, preocupada ya que nuestro héroe activó dos veces sus poderes y eso ya no puede pasar desapercibido, por lo que sabe que muchos vendrán por él. El clan Tao se adueña del campo, ya que el director es uno de sus líderes y ordena a su hombre de confianza a vigilar a nuestro prota. Mientras un recuperado Fenchi va a almorzar con sus amigos, Shuang Wu, que se ha curado de sus heridas, agradece a nuestro héroe por su sacrificio y le dice que quiere presentarle a alguien. En la oficina del director, nuestro héroe conoce al hombre de confianza de Tao, que le dice que tiene muchas cosas que contarle. De esta forma, finaliza la primera parte de esta curiosa historia. Hay una segunda, por supuesto, así que si disfrutaste de este resumen y quieres ver la segunda, házmelo saber en los comentarios. Yo por mi parte me despido. Hasta la próxima. Nos vemos.